ഹലോ ഇന്ന് വയനാട് ഡിഷസിൽ കാണിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ നിറക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ ആണ് നിറക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേവിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ വളരെ ചെറിയതായതുകൊണ്ട് വേവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കോഴി ആദ്യം തന്നെ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു അരപ്പ് റെഡി ആക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മിക്സിന്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചുവന്ന മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂണോ ഒരു ടീസ്പൂണോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകത്തിന്റെ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ച് നല്ലൊരു മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം കോഴിയിൽ ഇതുപോലെ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കോഴിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്നാലേ ഇതിന്റെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ കോഴിയുടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്സ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ പാർട്സും കൂടെ അതിൽ ഇടാം ലിവറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് കോഴിമുട്ട മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിട്ട് ഒരു ഗ്രേവിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രേവി ആവശ്യമല്ല ആ ഗ്രേവി എല്ലാം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ എല്ലാം നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ട് ചിക്കണും റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം മൂടി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് കോഴിയുടെ പാർട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇത്തിരി മതി കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു വിസില് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു വല്യുള്ളി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്ത് അതിൽ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന്റെ പാർട്സും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് മുളകൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മുളക് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് റെഡി ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വറ്റിക്കോട്ടെ അത് വറ്റി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിന്റെ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട കൂടെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാണ് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വേവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാന് നമുക്ക് കോഴിമുട്ട കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു വിസില് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലെ ചൂടുവെള്ളം മാറ്റി കുക്കറിലെ സ്റ്റീം പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം തുറന്നാൽ മതി ചൂടുവെള്ളം മാറ്റി പച്ചവെള്ളത്തിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് കിട്ടും പണ്ടിൽ ഇതേപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ കൂടുതൽ വെന്തതായി പോകില്ല നമുക്ക് തൊലി പൊളിക്കാനുള്ള വേവായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിന്റെ പാർട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം മുട്ട വെച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ മേലെ തന്നെ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഉള്ളിയുടെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കാലിന് ചെറിയൊരു ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ കാലം അതിലേക്ക്
അല്ലാതെ പൊരിഞ്ഞു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു പാകം ആകുമ്പോൾ കോരി എടുത്തു വെക്കാം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ് നട്ട്സ് കൂടി പൊരിച്ച് കോരി വെക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കോഴിയുടെ മേലെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് കാഷ് നട്ടും കറിവേപ്പിലയും ഉള്ളി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് കോഴി പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കോഴി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റീമ് പോയ ശേഷം തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ നമുക്കത് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം അതിൽ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഈ എണ്ണയെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഡീപ് ഫ്രൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് വന്നതാണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ച് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് പൊരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ് പുറത്തായി പോവാ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ച് കോരിയതിന് ശേഷം അടുത്ത കോഴിയും കൂടെ പൊരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പാൻ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പൊരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ അരിച്ചെടുത്ത് ഒടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടൊരു കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വഴുന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരിയാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പൊടി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് വഴുന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ബാക്കി വന്നത് കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച് വെച്ചിരുന്ന വല്ലുള്ളിയും രണ്ട് തക്കാളി മുറിച്ചതും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും കൂടെ വഴുന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വന്നോട്ടെ കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ഗ്രേവി കുറച്ചൊരു കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചെടുക്കാം എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എൻ്റെ ഗ്രേവി കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ആ മസാല പിടിക്കാനുള്ളൊരു സമയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് അടുപ്പ് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇടക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മളെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറുകി നല്ലൊരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും നട്ട്സും ഒക്കെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് വതറി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക